ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ യൂണിറ്റ് സെവൻ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആവറേജസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിലെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദി ടേബിൾ ബിലോ എംബോഡീസ് ഡേറ്റ ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ കൺട്രി പി ഫോർ ദി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള റൈസിന്റെ കൺസംഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസംഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ അതോടൊപ്പം ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് യൂണിറ്റുകളും ടേബിളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസംഷൻ ഓരോരുത്തരുടെയും കൺസംഷൻ എന്താണ് മുഴുവൻ കൺസംഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസംഷൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൺസംഷൻ ഇൻ മില്യൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ മൈനസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ടേബിളിൽ കൺസംഷൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൺസംഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ലെയറിലൂടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ മില്യൺ കിലോഗ്രാം ഓവർ ദി ഇയർ 2012 ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവറേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ആണ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷനും എക്സ്പോർട്ടും മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മൈനസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആകെ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മൈനസ് എത്ര എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് കൺസംഷൻ എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെയും കൺസംഷൻ കണ്ടെത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക നമുക്കങ്ങനെ കൺസംഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിട്ടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എൺപത്തി എട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നൂറ്റി എട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നൂറ്റി അഞ്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴും കിട്ടുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ മൈനസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് അതാണ് നമ്മുടെ കൺസംഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഓർക്കാം അത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഈ അഞ്ച് വാല്യൂകളുടെ ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ അഞ്ച് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് അടുത്തതാണ് ദി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഓവർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ വാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഓവർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ വാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ശരിക്കും ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഇതിന്റെ വേണ്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ചേക്കുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസംഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തെയും കൺസംഷൻ ഓൾറെഡി അറിയാം കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചതാണ് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇൻക്രീസിനെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കൺസംഷൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എപ്പോൾ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ത് സാധനത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആ ഇൻക്രീസ് പെർസെന്റേജ് കഴിഞ്ഞ് എന്താണോ വരുന്നത് അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എടുക്കുക ഓവർ ഓവർ വിച്ച് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലായിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഓവർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കൺസംഷൻ വെച്ച് ഇൻക്രീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓരോ വർഷത്തെ ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ് കൺസംഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എൺപത്ത
ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ മില്യൺ ഇതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ടേംസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺസംഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാ മൊത്തം കൺസംഷൻ എത്രയുണ്ടോ അതിനെ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോപ്പുലേഷൻ കിട്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസംഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള കൺസംഷനെ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നൂറ്റി എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമെന്ന് കാണാം അടുത്തതാണ് the ratio of exports to consumption was the highest in the year etto ivada ratio inde concept aanu varunathu exports to consumption ivada exports edana kolam idana kolam consumption nammal already kandupidichu vechittunde ee anju varshangalil optional vashe anju varsha illa 2012 13 14 15 e ullu appo nammal 2016 anavashyamayittu cheythu nokkanda avashyam polum namukku varunnilla ennulladana ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സമയം വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് എക്സാം ഹോളിൽ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്താണ് എക്സ്പോർട്സ് ടു കൺസംഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സ്പോർട്സും താഴെ കൺസംഷനും വരും എപ്പോഴും റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ടു കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് മുകളിൽ വരേണ്ടത് എക്സ്പോർട്സ് ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ എഴുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ എൺപത്തി എട്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വലിയ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനാല് തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാവുന്നതാണ് വലിയ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരിക്കും ചെറിയ വാല്യൂ നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ എൺപത്തി എട്ട് ആയിരിക്കും നൂറ്റി പതിനാല് ബൈ എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫോർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ചെറിയ വാല്യൂ ഫോർ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ഫോർ ബൈ ടു എത്രയാ ടു ആണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനേക്കാളും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ റേഷ്യോ എക്സ്പോർട്സ് ടു കൺസംഷൻ കൂടുതലെന്ന് കാണാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നോക്കിയാലോ നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി എട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഒരു ഇരുപതിന്റെ അടുത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാലും എഴുപത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എൺപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന്റെ അടുത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നോക്കിയാൽ ആ വ്യത്യാസം അത്ര പോലും ഇല്ല നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് വെറും പതിനൊന്നിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ കേസിൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും പതിനഞ്ചും മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ എയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അടുത്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി വാസ് ഹയസ്റ്റ് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷന്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കൺസംഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എ
നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നോക്കിയേ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാക്കി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലേഷൻ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻസ് പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഉത്തരം ചിന്തിക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പേപ്പറും പേന ഇല്ലാതെ കണ്ടെത്താനാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യം ഉള്ളതിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കില്ലാണ് അത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക കമന്റ് സെഷൻ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക്